Johanna Kästner ist bei der Geburt ihrer ersten Tochter 17 Jahre alt. Was sie damals erlebt, ist für sie traumatisch. Als die Blase gesprungen ist und ich das dann die Schwester gerufen habe, dann kam erst mal die Oberärztin rein. Nee, nee, das kann gar nicht sein. Sie haben sich bestimmt geirrt. Eigentlich möchte Johanna ihre Tochter zu Hause bekommen. Aber die Wehen setzen sieben Wochen vor dem errechneten Geburtstermin ein. Sie muss ins Krankenhaus. Dort beginnt ihr Albtraum. Ich hatte einmal einen Dammschnitt. Ähm, ja, wie notwendig das war, ist eine andere Frage. Ich wurde da jetzt auch nicht drüber aufgeklärt oder um Einverständniserklärung gebeten. Mir wurde auch nichts gesagt. Es passierte einfach und nach der Geburt wurde ich dann genäht und zwar auch ohne Betäubung. Dann kam auch die Plazenta, da war es eilig und die Plazenta sollte schnell raus und dann wurde halt ähm, dran gezerrt und drauf rumgedrückt. Nach der Geburt dürfen die Eltern ihre Tochter nur dreimal am Tag kurz sehen. Johanna wehrt sich. Daraufhin wurde ich von dem Chefarzt der Kinderstation ziemlich angegangen, ziemlich angeschrien. Ich ich habe mich da so klein und schutzlos gefühlt und es war ein großer, starker, älterer Mann. Für das, was ihr im Krankenhaus passiert ist, hat die 24-Jährige lange nach einem Namen gesucht. Heute ist ihr klar, es war Gewalt. So wie ihr geht es vielen Frauen. 2011 ist deshalb ein Aktionstag entstanden. Weltweit legen Betroffene am 25. November eine Rose an dem Ort ab, an dem sie während der Geburt Gewalt erfahren haben. Auf Social Media teilen sie ihre Geschichte. Die körperliche und seelische Gewalt, die Johanna erlebt hat, ist keine Seltenheit. Die Gründe dafür liegen oft im System. Kreißsaalschließungen, Personalmangel und Zeitdruck, sagt Hebamme Karina Soße, die selbst sieben Jahre im Kreißsaal gearbeitet hat. Ich werde gezwungen, Kreißsäle zu verlassen, obwohl ich weiß, die Familie, die Frau braucht mich in dem Moment. Aber ich habe noch zwei, drei andere Frauen, die ich zu betreuen habe und die brauchen mich auch. Das heißt, man ist immer hin und her gerissen, ähm, wen, wer braucht mich mehr? Mittlerweile wird Gewalt in der Geburtshilfe auch im Hebammenstudium thematisiert. Psychotherapeutin Dorot Göbel berät und begleitet viele Schwangere und Mütter nach einer traumatischen Geburt. Denn ein Geburtstrauma kann weitreichende Folgen auf die Bindung zwischen Mutter und Kind haben. Wir haben dann auch Mütter, die zum Beispiel nach der Geburt ihr Kind nicht sofort annehmen können, die nicht in der Freude sind, was jeder Mutter suggeriert wird. Wenn das Kind da bist, ist, bist du total glücklich, es ist wunderschön und die das Gefühl haben, oh, ich bin so erschöpft, ich kann jetzt gar nicht. Das ist die eine Seite. Die anderen, die haben das Gefühl, ich brauche das Kind ganz eng bei mir, die klammern das Kind. Und das haben wir zum Beispiel auch, wenn die Geburt relativ gut war, aber es nach der Geburt zu einer massiven Trennung kommt. Ähnlich ging es Johanna. Als sie mit ihrer Tochter nach Hause durfte, war sie überglücklich. Trotzdem haben ihre Erfahrungen sie lange belastet. Dieses Kind lassen, in den Kindergarten, in die Schule, dass sie immer selbstständiger wird, dass sie dann alleine auf den Spielplatz geht. So, das, das ist eher so dieses Loslassen, was da einfach ja, mir schwerer fällt. Johanna hat ihre Erfahrungen nach der Geburt mit einer Psychologin aufgearbeitet und verstanden, dass sie keine Schuld trifft. Das Wichtigste ist, die Mutter ernst zu nehmen, also die Mutter anzuhören und nicht zu werden, nicht zu sagen, ach guck mal, dein Kind ist gesund oder du hast es doch geschafft, das Kind ist draußen oder zu einer Geburt gehören doch Schmerzen, stell dich nicht so an. Das hören diese Mutter, Mütter leider sehr häufig. Die 24-Jährige hat in den letzten Jahren zwei weitere Töchter bekommen, zu Hause und in einem Geburtshaus. Dadurch habe sie Frieden mit ihren Erlebnissen schließen können, doch die Erinnerungen bleiben. Auch dieses Jahr will Johanna am Aktionstag gegen Gewalt in der Geburtshilfe teilnehmen. Die Rose steht dabei für ihre Geschichte und ihre Stimme. Das Krankenhaus von damals möchte sie nie wieder betreten.